நல்ல <laughs> நேரம் <laughs> <laughs> கழுவுமா வீட்டை நல்லா கழுவு உனக்கு இதுவும் வேணும் இன்னமும் வேணும் அடிப்பாவி நான் பெற்றது எனக்கு எவ்வளவு பிடிச்சிட்டு போகுது இவ்வளவு இந்த வீட்டுக்கு ராணி ஆக்கி பாக்கலாம்னு பார்த்தா எல்லாரும் நம்மள ஏணி ஆக்கி பாக்குறாங்களா உனக்கும் ஓ கூட பிறந்தவளுக்கும் மறந்து போச்சு ஓ வாழ்க்கையில இப்படி ஒரு பெரிய முடிவு எடுக்கிறப்போ என்கிட்ட ஒரு வார்த்தை கேட்கணும்னு ஒரு தோணலையா இல்ல மாமா என்னோட பிரச்சனைய எல்லார் தலையிலும் இறக்கி வைக்க நான் விரும்பல இறக்கி வைக்கணுமா அதுக்கு தானே சொந்தக்காரங்க நாங்க எவ்வளவு பேர் இருக்கோம் உனக்கும் ராஜேந்திரனுக்கும் கல்யாணம் நடந்தப்போ நான் எவ்வளவு சந்தோஷப்பட்டிருப்பேங்கிறது எனக்கு மட்டும் தாமா தெரியும் பெரிய கலெக்டர் புருஷனா அடைஞ்சிருக்கே நினைச்சிட்டு இருக்கிறப்பவே இப்படி எல்லாத்தையும் எழுதிட்டு வந்து நிற்கிறியம்மா மாமா நான் எடுத்த இந்த முடிவு ஒரு நிமிஷத்தில் எடுத்த முடிவு இல்லை அவருக்காக நான் எவ்வளவோ விஷயங்களை எழுந்திருக்கேன் அவருக்காக இப்படி எல்லாத்தையும் எழுந்தனா இன்னைக்கு அவரே எழுந்திருக்கேன்னா நான் எந்த அளவுக்கு மனசால பாதிக்கப்பட்டிருப்பேன்னு என்ன புரிஞ்சுக்கோங்க கண்ணம்மா நான் என்ன சொல்ல வரேன் மாமா இந்த வீட்டில் எனக்கு உங்க அன்பும் அனுசரணையும் கிடைக்கும்னு நம்பி தான் இங்க வந்திருக்கேன் தயவு செஞ்சு என்னை வேதனைப்படுத்துற மாதிரி எதுவும் பேசுறாதீங்க ஆமாங்க விடுங்க அவளை நொந்து போய் வந்திருக்கா நீங்க வேற ஏதாவது சொல்லி அவளை இன்னும் காயப்படுத்திட்டு இருக்காதீங்க அவ நம்ம கூடவே இருக்கட்டும்ங்க நமக்கு இருக்கிற பிரச்சனையில இவளும் நம்ம கூடவே இருந்தா என் மனசு கொஞ்சம் ஆறுதலா இருக்குங்க ஆமாம்ப்பா கண்ணம்மா சித்தி நம்ம கூட இருக்கட்டும்ப்பா ஏய் நான் என்னமோ கண்ணம்மா இங்கே தங்க கூடாதுன்னு சொன்ன மாதிரி ஆளுக்கு இப்படி பேசிட்டு இருக்கீங்க உங்களுக்கு மட்டும் தான் அவன் மேலே பாசமா எனக்கு கிடையாதா இது கண்ணம்மா வீடு கண்ணம்மா இங்கே எத்தனை நாள் வேணாலும் தங்கலாம் பா இந்த பிரச்சனையில் ஒழுங்காக சாப்பிடாம முகமெல்லாம் இப்படி வாடி போயிருக்கு பாரு முதல்ல அவளை கூட்டி போய் சாப்பாடு போடு போமா பா
வருஷம் எங்க அந்த ஈஸ்வரி வீட்டுக்கு போயிருக்கா அந்த ஈஸ்வரியோட பழக்கம் வச்சுக்க வேணாம் சொன்னா கேக்குறாள் அவ அவதான் வந்துட்டான்னு நினைக்கிறேன் அவையும்ை வச்சா ஆமா இப்போ அந்த பாரதி ரொம்ப நல்லவன உங்க வாயால யாராவது சர்டிபிகேட் கொடுக்க சொன்னாங்களா அந்த ஈஸ்வரி கிட்ட நான் பாட்டு பேசிட்டு இருந்தேன் இவதான் தேவை இல்லாம என்கிட்ட பிரச்சனை பண்ண வந்தா அம்மா 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 வா வர்ஷா அம்மா என்னது இது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கே இன்னைக்கு உங்களோட லட்சியமும் நிறைவேறிடுச்சு என்னோட கனவும் நிறைவேறிடுச்சு அப்படியா என்ன விஷயம் எனக்கு எல்லா விதத்திலயும் நீங்க உதவியா இருந்துட்டு இப்படி ஒண்ணுமே தெரியாத மாதிரி பேசுறது நல்லா இருக்கா நிஜமாவே தெரியல என்ன விஷயம் சொல்ல அந்த கண்ணமாவோட தாலிய பறிச்சது மட்டும் இல்லாம அவளை வீட்டை விட்டு அனுப்பிட்டேன் நீ அவளை துரத்தினியா சொல்ற <laughs> 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 நிலைமைக்கும் <laughs> இந்த விஷயம் பைரவிக்கு தெரிஞ்சா சும்மாவா இருப்பா வீட்டை விட்டு ஓட ஓட துரத்திட மாட்டா நிறுத்தடி ஏண்டி உன்ன மாதிரி அடுத்து ஒப்புரிச்சிட்டு காசு போடுறப்ப என் அக்கா நினைச்சிட்டியா என்ன <laughs> ஒரு தடவை இல்ல ஆயிரம் தடவை சொல்லுவேன் உங்க அக்கா பத்தி எனக்கு தானே தெரியும் கண்ணம்மா கண்டிப்பா உங்க அக்கா புருஷனை வளைச்சு போடத்தான் போறேன் வருஷா என் பொண்ணு மாதிரி அவ மேல இன்னொரு தடவை நீ கைய வச்ச என்ன பண்ணுவ என்ன அடிக்க போறியா தாராளமா அடி அதுக்கப்புறம் ஜெயில கழி தின்னா அடங்கிடும் அது சரி நீயே தப்பானவ தானே அதான் ஒரு தப்பானவள உன் மகளா தத்தெடுத்திருக்க நினைச்சா என்ன செய்வேங்கிறத உன் தத்து பொண்ணு கிட்ட சொல்லி ஒழுங்கா இருக்க சொல்லுங்க பேசிட்டு ஏற்கனவே கல்யாணம் ஆனவனை வளைச்சு போட்டு 
அவன் குடும்பத்தை பிரிச்சு அவனுக்கு ரெண்டாம் தரமா வாழ்க்கப்பட்டவ தானே இப்படி குறுக்கு வழியில வந்துதான் இந்த வாழ்க்கை உனக்கு கிடைச்சிருக்கு நீ முதல்ல கிளம்பு அவ வேணும்னு உங்ககிட்ட பிரச்சனை பண்றா நான் எதுக்காக அவ போனும் நான் எதுக்கு போனோங்கிற ஏ இவ மட்டும் ஒழுங்கா கல்யாணம் பண்ணா புருஷ கூட வாழ்வாங்கன்னு பேரு இவ தாலி கட்ட புருஷனை விட்டுட்டு வேற எவன் கூட போயில வாழ்ந்துட்டு வந்திருக்கா ஏய் நாக்குல நரம்பு இல்லங்கிறதுக்காக இஷ்டத்துக்கு அப்படி பேசாத நீ பண்ண தப்ப நியாயப்படுத்த ஊர்ல இருக்கிற பொம்பளைங்களை எல்லாம் அசிங்கப்படுத்தாத என்னடி வருஷா தயவு செஞ்சு அவளுக்கு பதில் கொடுத்துட்டு நிக்காத முதல்ல நீங்க இந்த கிளம்பு ஈஸ்வரி சொல்றத கேளு வருஷா இல்லைனா என்ன கொல்றதுக்காக ஈஸ்வரி வச்ச அடியாள் நீதானு உன்ன பத்தி போலீஸ்ல கம்ப்ளைண்ட் கொடுப்பேன் எப்படி வசதி பாத்தியா வருஷா இதுக்குதான் சொன்ன இங்க பாரு உனக்கு இப்பதான் வாழ்க்கை ஆரம்பிச்சிருக்கு இவ கிட்ட எல்லாம் வாய கொடுத்து நீ அந்த வாழ்க்கையை கெடுத்துக்காத சீக்கிரம் கிளம்பு அம்மா சொல்றேன்ல நீ கிளம்பு கோ நீங்க இவ்வளவு தூரம் சொல்றதுனாலதான் இவ்வளவு நான் சும்மா விடுறேன் இப்ப சொல்லுங்க அந்த பாரதி மேல தானே தப்பு இல்ல உங்களுக்கு பேசினது உனக்கு கரெக்டா தெரியலாம் பாரதி பேசினது அவளுக்கு கரெக்டா தெரியலாம் இதுல என்ன டிஃபரன்ஸ்னா நீ கண்ணம்மா மேல இருக்க விரோதத்துல பேசுற பாரதி அவ அக்காவ பறிஞ்சு பேசுறா ஆனா நீ கண்ணம்மாவையும் பால் பாண்டிய இணைச்சு பேசினது மகா தப்பு அதுக்கு பாரதி அடிச்சுட்டு விட்டால அந்த இடத்துல வேற யாராவது இருந்தாங்கன்னா அதுக்கு மேலேயே நடந்திருக்கும் ஓஹோ வெரி குட் இப்ப உங்க மனசுல என்ன இருக்குங்கறது தெளிவா தெரிஞ்சு போச்சு ஆயிரம் தான் இருந்தாலும் அந்த கண்ணம்மா உங்களுக்கு பொண்டாட்டியா இருந்தவளாச்சே அதான் அவளை இன்னொரு ஆம்பளையோட சேர்த்து பேசினதும் உங்களால அப்படியே பொறுத்துக்க முடியல இல்ல வருஷா அண்ணன் என்ன சொல்றாருங்கறத புரிஞ்சுக்கிட்டு பேசு என்ன நீங்களும் அவளுக்கு சப்போர்ட்டா இல்ல வருஷா அது கண்ணம்மாவா இருந்தா என்ன வேற யாராவது இருந்தா என்ன தேவையில்லாம ஒரு நல்ல பொம்பளை பத்தி ஏன் தப்பா பேசுற அதான் அண்ணன் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க நல்லவளா யாரு அவளா அவ நல்ல பொம்பளைனா அப்ப நான் கெட்டவன் அப்படிதானே ஏய் நான் அந்த அர்த்தத்துல சொல்ல வேற என்ன அர்த்தம் இதுக்கு என்ன அர்த்தம்ங்கற இல்ல இல்ல இது சரி இல்ல நான் கொஞ்ச நாள் கவுன்ஷிப் தான் வரேன் இந்த வீட்ல இருந்துகிட்டே நீங்க ரெண்டு பேரும் என்ன விட அவ மேல தான் ரொம்ப பாசமா இருக்கீங்க அதனால தான் அவளை பத்தி எதை சொன்னாலும் உங்க ரெண்டு பேராலயும் பொறுத்துக்க முடியும் வருஷா இப்ப நாங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பேசினாலும் ஒரு கோவம் தான் வரும் ஆனா எங்க ரெண்டு பேர் விட கண்ணம்மாவை அதிகமா உயர்வா நினைக்கிறவங்க ஒருத்தங்க இருக்காங்க யாரு நீதா கண்ணம்மா உன்னை விட நல்லவன்னு உனக்குள்ள ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை அவங்களை சப்போர்ட் பண்ணி பேசுற மாதிரி தோணுது இன்னும் சொல்ல போனா இந்த வீட்டுல கண்ணம்மா பேர் அடிக்கடி சொல்றது நாங்க இல்ல நீதான் நீ என்னமும் நினைச்சிட்டு இருக்க அவங்க மேல வெறுப்ப வளர்த்துட்டு போறதுனாலதான் உனக்குள்ள இவ்வளவு பதட்டமும் படப்படப்பும் இருக்கு பரவாயில்லையே எப்பத்துல இந்த ரெண்டு பேரும் என் மனச இவ்வளவு ஆழமா படிக்க ஆரம்பிச்சுங்க இது வரைக்கும் எனக்கே தெரியாத விஷயங்கள் இப்ப உங்க ரெண்டு பேருக்கும் தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சா சூப்பர் அங்க சுத்தி இங்க சுத்தி கடைசியில அந்த கண்ணமாவை பத்தி எனக்கே பிரெயின் வாஷ் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டீங்க இனிமே அந்த பாரதிய பத்தி உங்க ரெண்டு பேர் கிட்டையும் புலம்புறது டோட்டல் வேஸ்ட் அந்த கண்ணம்மாவோட கதையவே கதி கலங்க வச்சவனா இந்த பாரதிய கதற வைக்கிறது ஒண்ணும் எனக்கு பெரிய விஷயம் இல்லை இனிமே அந்த பாரதிய நானே
நெக்ஸ்ட் கேண்டிடேட் அனுப்புமா ஓகே சார் மேடம் உங்களை எம்டி கூப்பிட இருப்போங்க தேங்க் யூ மே கமின் சார் எஸ் கமின் டேக் யுவர் சீட் தேங்க் யூ சார் நம்பிக்கிற <laughs> என்னால் இந்த கம்பெனியில் பெரிய சம்பளம் வாங்க முடியுங்கிற நம்பிக்கை இருக்கு தட்ஸ் ஸ்பிரிட் உங்கள் எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷனை விட உங்கள் செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஸோ இந்த வேலை உங்களுக்கு ஒன் மினிட் ஹலோ எஸ் நான் வாசுதேவன் தான் பேசுகிறேன் ஆமாம் ஓ ஐசி சரிங்க நீங்கள் சொன்ன மாதிரியே செஞ்சிடுறேன் ஸோ இந்த வேலையை உங்களுக்கு என்னால் கொடுக்க முடியாதுமா என்ன சார் இது இப்போதான் என் நம்பிக்கை பற்றி நல்ல விதமாக பேசுனீங்க என்னை அப்பாயிண்ட் பண்ண போகிறீங்கன்னு நம்பிக்கையோடு இருந்தேன் திடீர்னு பாரு <laughs> நீங்க சொன்ன மாதிரியே கண்ணம்மாவை வேலைக்கு சேர்க்காம அனுப்பிட்டேன் ரொம்ப அவங்களை வேலைக்கு சேர்த்துக்காதது எங்க கம்பெனிக்கு தான் லாஸ் மேடம் நீங்க கவலை விடுங்க உங்களோட அந்த லாஸ் என்னால ஈடுகட்ட முடியும் புரியலையா உங்க கம்பெனியோட ஃபைல் ஒண்ணு ரொம்ப நாள மூவ் ஆகாம கலெக்டரோட டேபிள்ல பெண்டிங்ல இருக்குல்ல சந்தோஷமா இருங்க <laughs> 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 